Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sabun otuyor da latince adıyla Saponaria officinalis, karanfilgiller yani Cariophila sefamilyasından çok yıllık bir çiçekli bitkidir. Bitki Avrupa kıtası genelinde Batı Sibirya ve Asya'da bolca bulunur. Sabun otu genellikle yol kenarlarında ve çit olarak kullanılan çalıların altlarında yetişir. Bitki genellikle beyaz ya da pembe renkli olan güzel çiçeklerini bahar sonundan yaz başına kadar sergiler. Sabun otu çiçekleri geceleri açılıp 3 gün kadar bitki üzerine kalabilir. Arıların, kelebeklerin ve sineklerin çok sevdiği bu çiçekler özellikle sıcak gecelerde etrafa güçlü ve güzel kokularını yayarlar. Belki de bu sebeple sabun otunun kültür alınmış bahçeleri süsleyen daha al belli türleri de vardır. 20 kadar alt türü bulunan sabun otunun adı Latince sabun anlamına gelen sapo sözcüğünden türetilmiştir. Bitkinin özellikle çiçeklendiği dönemlerde kök ve yapraklarında ihtiva ettiği zehirli maddeye de saponin denir. Bu çiçeğe sabun otu denmesinin nedeni ise tek bir sap üzerinde oluşturduğu karşılıklı dizil olan yapraklarının suyla temas ettiğinde köpülmesidir. Sabun otunun yapraklarından elde edilen sıvı tarihte sabun olarak narin kumaşların temizlenmesine kullanılmıştır. Siz de sabun otunun yapraklarını toplayarak doğal bir sıvı sabun elde edebilirsiniz. Bir tutam sabun otu yaprağını yaklaşık yarım litre suda yarım saat kadar kaynatıp süzdüğünüzde elde ettiğiniz sıvı sabun olarak kullanılabilir. Sabun otunun akrabası olan kuş yüreğinin yani Stellaria medianum ise yaprakları çiğ ya da pişmiş halde yenebilir. Fakat o da akrabası gibi saponin içerdiği için fazla miktarda tüketilemez. Çeşitli kaynaklarda bitkinin tahinli helva ve bira yapımında kıvam arttırıcı olarak kullanıldığı söyleniyor. Fakat belki de bu sabun otu değil de onunla aynı familyadan olup yaprakları onun gibi köpüren bir başka bitki olan çöven otu yani cipsofila olabilir. Hindistan'da süt verimini arttırmak için hayvan yemine karıştırılan bitki belki de çiftlik hayvanları için zehirli olmayabilir. Fakat özellikle kökü ve tohumları biz insanlar için zehirlidir. Sabun otunu bahçenizde tohumdan ya da köklerini ayırarak da çoğaltmanız mümkündür. Fakat biraz istilacı bir bitki olduğundan onu da saksı ile birlikte toprağa gömmeniz tavsiye edilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.